సో ఎటామిసిటీ వీఆర్ గోయింగ్ టు డిస్కస్ అబౌట్ ఎటామిసిటీ ట్రాన్సాక్షన్ ఎగ్జిక్యూట్ చేసే ముందు ఏలో థౌజండ్ ఉంది బిలో టూ థౌజండ్ ఉంది ఎస్యూమ్ దాట్ ఈ రైట్ ఏ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు ఆఫ్టర్ రైట్ ఏ రైట్ ఏ తర్వాత ఈ స్టేట్మెంట్ కు వచ్చే ముందు మనకు ఫెయిల్యూర్ జరిగింది అనుకోండి ఆ ఫెయిల్యూర్ ఏమవచ్చు పవర్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు ఆ సాఫ్ట్వేర్ లో ఎర్రర్ ఉండటం వల్ల ఫెయిల్యూర్ అవ్వచ్చు అటువంటి కేసెస్ లో ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టీఐ అనేది కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవుతుందా అవ్వట్లేదు ఓకే సో ఎటామసిటీ అంటే ఏంటి ఐదర్ ఈ ట్రాన్సాక్షన్ టీఐ మొత్తం కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వాలి ఆర్ లేకపోతే అసలు కం ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వకూడదు ఇక్కడ ఏం జరిగింది ఇక్కడ మనకి ఫెయిల్యూర్ అవటం వల్ల పార్షియల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయ్యింది సో పార్షియల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవ్వటం వల్ల మనం ఈ ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చా ఎటామిసిటీ మెయింటైన్ అయిందని చెప్పుకోవచ్చా చెప్పుకోలేము అటువంటి కేసెస్ లో ఇటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం అబార్డ్ చేయాలి ఓకే సో ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ది ఎటామిసిటీ సో ఇక్కడ ఏమవుతుంది పార్షియల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అవటం వల్ల ఏలో నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ కట్ అయిపోయినాయి ఏలో నుంచి ఫిఫ్టీ రూపీస్ కట్ అవటం వల్ల ఏలో వాల్యూ ఎంత ఉంది నైన్ ఫిఫ్టీ ఉంది బిలో టూ థౌజండ్ ఉంది అంటే టోటల్ ఎంత ఉంది టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ ఉంది సో ఎటామిసిటీ లేకపోవటం వల్ల కన్సిస్టెన్సీ అనేది మెయింటైన్ అయిందా లేదు యాక్చువల్ గా మనకి కన్సిస్టెన్సీ అంటే ఏంటి బిఫోర్ ఎగ్జిక్యూషన్ త్రీ థౌజండ్ ఉంది కాబట్టి ఆఫ్టర్ ఎగ్జిక్యూషన్ కూడా త్రీ థౌజండ్ ఉండాలి కానీ మనకి ఎంత వచ్చింది టూ థౌజండ్ నైన్ ఫిఫ్టీ వచ్చింది ఇన్కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ కి వెళ్ళిపోయింది ఎటామిసిటీ లేకపోవటం వల్ల మనకి ట్రాన్సాక్ అనేది ఇన్కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ కి వెళ్లిపోయింది నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ డ్యూరబిలిటీ సో వాట్ ఈస్ హ్యాపెనింగ్ ఇన్ ద డ్యూరబిలిటీ ఈజ్ ఒకసారి ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ గా సక్సెస్ఫుల్ అయ్యింది అయిన తర్వాత సపోజ్ ఎగ్జూమ్ దట్ మనకి రైట్ ఆపరేషన్ రైట్ బి వరకు కంప్లీట్ గా ఎగ్జిక్యూట్ అయింది అయిన తర్వాత మనకి ఫెయిల్యూర్ అయింది అంటే ఏంటి మనకి పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ లోకి రైట్ పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ లోకి మనం రైట్ చేయలేదు ఓన్లీ టెంపరీ స్టోరేజ్ లోకి రైట్ చేశాము సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగింది అటువంటి కేసెస్ లో సిస్టమ్ ఫెయిల్యూర్ జరిగినప్పుడు సో ఇట్ ఈస్ ద రెస్పాన్సిబిలిటీ ఆఫ్ రికవరీ మేనేజ్మెంట్ కాంపోనెంట్ ఎవ్రీ డేటాబేస్ సిస్టమ్ విల్ మెయింటైన్ ఏ రికవరీ మేనేజ్మెంట్ కాంపోనెంట్ ఇట్ విల్ టేక్ కేర్ అబౌట్ దీస్ టైప్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్స్ ఇన్ ఆర్డర్ టు మెయింటైన్ ద డ్యూరబిలిటీ సో ఈ డ్యూరబిలిటీ వల్ల ఏంటి ఏదైతే ఎక్కడైతే మనకి ఆగిపోయిందో అక్కడ నుంచి నెక్స్ట్ టాస్క్ అనేది కంప్లీట్ చేస్తా అనమాట ఈ రికవరీ మేనేజ్మెంట్ కాంపోనెంట్ ఓకే నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ ఐసోలేషన్ కమింగ్ టు ద ఐసోలేషన్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపన్ కన్సిస్టెన్సీ ఎటామిసిటీ ప్రాబ్లమ్స్ ప్రాపర్టీస్ ఎన్షూర్ అయినా కూడా సెవరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ప్యారల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఏమవుతుంది పేరల్ గా ఎగ్జిక్యూట్ చేస్తున్నప్పుడు ఒక ట్రాన్సాక్షన్ కంప్లీట్ గా రైట్ చేయకముందే ఇంకో ట్రాన్సాక్షన్ దాని వాల్యూని రీచ్ చేసింది అంటే అది అన్డిజైరబుల్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళిపోతుంది సపోజ్ ఎజ్యూమ్ దాట్ T1 వన్ అనే ఒక ట్రాన్సాక్షన్ టీ టూ అనేది అనదర్ ట్రాన్సాక్షన్ ఉంటే సో టీ వన్ లో ఉన్న డేటా ఐటమ్ కంప్లీట్ గా రైట్ చేయక ముందే టీ టూ అనే ట్రాన్సాక్షన్ ఆ డేటా ఐటమ్ ని రీచ్ చేయడానికి ట్రై చేసిందంటే ఇన్కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ లోకి వెళ్తుంది సో ఎప్పుడైనా సరే మనం సెవరల్ ట్రాన్సాక్షన్స్ మనం ఇండివిజువల్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు ఏదైతే రిజల్ట్ వస్తుందో ప్యారల్ గా పెర్ఫార్మ్ చేసినప్పుడు కూడా అదే రిజల్ట్ వచ్చేటట్టు చూసుకుంటే దట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు సే దట్ ఐసోలేషన్ ప్రాపర్టీ ఈస్ సాటిస్ఫైడ్ సో దీస్ ఆర్ అబౌట్ the acid properties atomicity consistency durability and isolation now we are going to discuss about states of transaction so we are having a transaction is going into the five states a transaction must always starts with the begin state and it has to end with an end state so what are the different five states are ఫస్ట్ స్టేట్ ఈస్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ ద యాక్టివ్ స్టేట్ యాక్టివ్ స్టేట్ నుంచి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ లోకైనా వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఇట్ విల్ గో టు ది ఫెయిల్డ్ స్టేట్ ఒకవేళ పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళింది అంటే ఇట్ విల్ గో టు ది కమిటెడ్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ది ఎండ్ స్టేట్ అదే ఫెయిల్డ్ స్టేట్ లోకి వెళ్ళింది అనుకోండి ఇట్ విల్ గో టు ద అబార్టెడ్ స్టేట్ అండ్ ఇట్ విల్ కమ్ టు ద ఎండ్ స్టేట్ సో దీస్ ఆర్ ది ఫైవ్ డిఫరెంట్ స్టేట్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ బిట్వీన్ ద బిగినింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ అండ్ ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ లెట్ అస్ సీ ద యాక్టివ్ స్టేట్ వాట్ ఈస్ ద యాక్టివ్ స్టేట్ ఈస్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఇనీషియల్ స్టేట్ ఆఫ్ ఎవ్రీ ట్రాన్సాక్షన్ ఇది మనకి యాక్టివ్ స్
కానీ ఇక్కడ ఏంటి యాక్టివ్ స్టేట్ ఇనిషియల్ స్టేట్ కాబట్టి ఇక్కడ మనం డైరెక్ట్ గా దీన్ని సేవ్ చేయం డేటా బేస్ లో పర్మనెంట్ గా యాక్టివ్ స్టేట్ లో ఉన్న రికార్డ్స్ ని సేవ్ చెయ్యము ఓకే కమింగ్ టు ద సెకండ్ స్టేట్ ఇట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ ఎప్పుడు పెర్ఫామ్ అవుతుంది అంటే ఫైనల్ ఆపరేషన్ లో ఉన్నప్పుడు బట్ ద డేటా ఈజ్ నాట్ సేవ్ టు ద డేటా బేస్ అంటే ఏంటి రైట్ ఆపరేషన్ మనం పెర్ఫామ్ చేసినప్పుడు జరిగేదే పార్షియల్ స్టేట్ మనం సెకండరీ స్టోరేజ్ లో సేవ్ చేయాలి అంటే కంపల్సరీ కమిట్ ఆపరేషన్ యూజ్ చేయాలి హియర్ వీ డింట్ యూజ్ కమిట్ ఆపరేషన్ వీ హావ్ యూజ్ ఓన్లీ రైట్ ఆపరేషన్ అంటే ఫైనల్ ఆపరేషన్ పెర్ఫామ్ జరిగినప్పుడు ఉన్న స్టేట్ లోనే మనం పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేషన్ ఆఫ్ ఎ స్టూడెంట్ తీసుకున్నాము అంటే ఫైనల్ డిస్ప్లే ఆఫ్ ద టోటల్ మార్క్స్ అనేది ఒక పార్షియల్లీ కమిటెడ్ స్టేట్ అవుతుంది వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ స్టేట్ పార్షియల్ కమిటెడ్ స్టేట్ నుంచి ఏ స్టేట్ కి రావచ్చు నెక్స్ట్ కమిటెడ్ స్టేట్ రావచ్చు కమిటెడ్ స్టేట్ అంటే ఏంటి అని అంటే అన్ని ఆపరేషన్ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ అయిన తర్వాత ఆ డేటా బేస్ ఐటమ్ ని మనం పర్మనెంట్ స్టోరేజ్ డివైస్ కి స్టోర్ సేవ్ చేయటాన్ని మనం కమిటెడ్ స్టేట్ అంటాం సో బై యూజింగ్ ఎ కమిట్ స్టేట్మెంట్ వీఆర్ గోయింగ్ టు స్టోర్ ద డేటా ఇన్ టు ది డేటా బేస్ పర్మనెంట్లీ ఓకే దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఎ కమిటెడ్ స్టేట్ సో యాక్టివ్ స్టేట్ నుంచి పార్షియల్ స్టేట్ వెళ్ళొచ్చు పార్షియల్ స్టేట్ నుంచి కమిటెడ్ స్టేట్ కి వెళ్ళినాక ఎండ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ జరుగుతుంది ఇన్ కేస్ యాక్టివ్ స్టేట్ నుంచి పార్షియల్ స్టేట్ కి వెళ్ళలేదు అంటే ఇట్ విల్ గో టు ద ఫెయిల్డ్ స్టేట్ ఓకే సో ఫెయిల్డ్ స్టేట్ ఎందుకు జరుగుతుంది ఏదైనా ఫెయిల్యూర్ జరగటం వల్ల ఇట్ మే బి ఏ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ సాఫ్ట్వేర్ ఫెయిల్యూర్ ఆర్ ఇట్ మే బి ఏ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ ద ఫెయిల్యూర్ సో ఇటువంటి కేసెస్ లో మనకేంటి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అవుతుంది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ టోటల్ మార్క్స్ క్యాలిక్యులేషన్ అనేది మనం క్యాలిక్యులేట్ చేసేటప్పుడు డేటా బేస్ లో మనం వెరీని ఫెచ్ వెరీని ఫైర్ చేసినప్పుడు ఆ డేటా రి ఫెచ్ అవ్వలేదు మనకి ఓకే రిట్రీవ్ అవ్వలేదు అటువంటి కేసెస్ లో ఏంటి ట్రాన్సాక్షన్ అనేది ఫెయిల్ అయినట్టు ఓకే సో ఫెయిల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఫెయిల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్స్ ఎప్పుడు ఏ స్టేట్ కి వెళ్తాయి అబార్టెడ్ స్టేట్ కి వెళ్తాయి ఓకే సో ఇన్ దట్ కేస్ వాట్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి హ్యాపెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు చెక్ వెదర్ ఇట్ ఈస్ ఎ ఫెయిల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్డ్ ట్రాన్సాక్షన్ కి వెళ్ళినప్పుడు అబార్ట్ స్టేట్ లో ఉన్నప్పుడు సో వి ఆర్ గోయింగ్ టు పెర్ఫార్మ్ టూ థింగ్స్ ఐదర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు రీస్టార్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ సో ఇక్కడ ఏమవుతుందమ్మా ఫెయిల్డ్ స్టేట్ లో నుంచి అబార్ట్ స్టేట్ కి వెళ్ళినప్పుడు డేటా బేస్ రికవరీ సిస్టమ్ అనేది ప్రీవియస్ కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ గా ఆ డేటాను తీసుకురావటానికి ట్రై చేయాలి ఓకే సో కంప్లీట్ గా అబార్ట్ చేయలేనప్పుడు మనం దాన్ని ఏం చేయొచ్చు రోల్ బ్యాక్ చేయొచ్చు రోల్ బ్యాక్ అంటే ఏంటి ఏదైతే ప్రీవియస్ స్టేట్ స్టార్టింగ్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ లో ఏ స్టేట్ అయితే ఉంటుందో ఆ స్టేట్ కి తీసుకురావటాన్ని రోల్ బ్యాక్ అంటాం ఓకే సో ఆ పవర్ ఫైల్యూ జరిగినప్పుడు ఏదైతే స్టేట్ ఉంటుందో ఆ స్టేట్ కి తీసుకురావటానికి మనకి రోల్ బ్యాక్ అంటాం సో ఇఫ్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మిడిల్ లో ఫెయిల్ అయింది అనుకోండి మిడిల్ లో ఫెయిల్ అయిన ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్నిటినీ కూడా మనం రోల్ బ్యాక్ చేసి ఆ డేటా బేస్ అనేది కన్సిస్టెంట్ స్టేట్ లో మెయింటైన్ అయ్యేటట్టు చూడాలి ఓకే సో అబార్ట్ చేసినప్పుడు టూ మాడ్యూల్స్ లో ఏదో ఒక మాడ్యూల్ సెలెక్ట్ చేసుకుంటాం ఫస్ట్ మాడ్యూల్ ఏంటి రీస్టార్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ మనం ట్రాన్సాక్షన్ రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు రీస్టార్ట్ చేస్తున్నాము అంటే ఐదర్ హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ వల్ల గాని సాఫ్ట్వేర్ ఎర్ర వల్ల గాని ఓకే జరిగింది అంటే అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ ని మనం రీస్టార్ట్ చేయొచ్చు బట్ నాట్ త్రూ ద ఇంటర్నల్ లాజిక్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్షన్ వెన్ వి ఆర్ గోయింగ్ టు కిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఏదైనా ఇంటర్నల్ లాజిక్ ఎర్ర వల్ల మనకి ట్రాన్సాక్షన్ ఫెయిల్ అయింది అంటే అటువంటి ట్రాన్సాక్షన్స్ అన్ని కిల్ చేస్తాము అటువంటిప్పుడు మనం ఏం చేయాలి మళ్ళీ రీ అప్లికేషన్ ప్రోగ్రామ్ ని రీరైట్ చేయాలి లేదా బ్యాడ్ ఇన్పుట్ ఉందా లేకపోతే మన డిజైర్డ్ డేటా అనే డేటా బేస్ లో లేదా ఇటువంటివన్నీ చెక్ చేసుకోవాలి అబౌట్ స్టేట్ నో నుంచి టూ స్టేట్స్ వెళ్తుంది ఐదర్ రీస్టార్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ రీస్టార్ట్ ఎప్పుడు చేస్తాము అంటే హార్డ్వేర్ ఫెయిల్యూర్ గాని ఆర్ సాఫ్ట్వేర్ ఎర్ర గాని వచ్చినప్పుడు మనం రీస్టార్ట్ చేస్తాము కిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఎప్పుడు కిల్ చేస్తాము అంటే మనకి ఇంటర్నల్ లాజికల్ ఎర్ర వల్ల మనకి ప్రాబ్లం వచ్చినప్పుడు ఆ ట్రాన్సాక్షన్ కిల్ చేస్తాము ఇటువంటి కేసెస్ లో మనం రీరైట్
కమిటెడ్ గాని ఫెయిల్డ్ గాని పార్షియల్లీ కమిటెడ్ నుంచి కూడా కొన్ని కొన్ని కేసెస్ లో ఫెయిల్ అవ్వచ్చు ఎందుకు మనం కమిటెడ్ మనం కమిట్ చేయలేదు దాన్ని కమిట్ చేయలేనప్పుడు ఫెయిల్ ఫెయిల్ అయిన దానికి కూడా ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి ఫెయిల్ అయినప్పుడు కూడా మళ్ళీ అబార్డ్ జరగవచ్చు సో యాక్టివ్ స్టేట్ నుంచి పార్షియల్ స్టేట్ కి వెళ్తే పార్షియల్ స్టేట్ నుంచి ఐదర్ కమిటెడ్ స్టేట్ కి అయినా వెళ్ళొచ్చు ఆర్ ఫెయిల్డ్ స్టేట్ కి అయినా వెళ్ళొచ్చు ఫెయిల్డ్ స్టేట్ కి వెళ్ళిన ట్రాన్సాక్షన్ మనం అబార్డ్ చేస్తాం అబార్డ్ చేసినప్పుడు దాని ఐదర్ కిల్ కిల్ ద ట్రాన్సాక్షన్ ఆర్ రీస్టార్ట్ ద ట్రాన్సాక్షన్ డిపెండింగ్ ఆన్ ద టైప్ ఆఫ్ ద ఎర్రర్ సో యాక్టివ్ స్టేట్ నుంచి ఫెయిల్డ్ కి వెళ్ళిందంటే ఫెయిల్డ్ నుంచి అబార్ట్ కి వెళ్తుంది అబార్ట్ నుంచి ఎండ్ స్టేట్ కి వెళ్తుంది దీస్ ఆర్ ది స్టేట్స్ ఆఫ్ ది ట్రాన్సాక్